गुड मॉर्निंग दोस्तों आर्टिकल 320 हम पार्ट 14 सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स पढ़ रहे हैं तो क्या है ये आर्टिकल फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इस आर्टिकल में पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या काम होता है उसके क्या फंक्शन होते हैं वो सब बताया गया है तो देखते हैं पहले क्लोज में क्या है इट सेल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यूनियन के लिए यू स्टेट के लिए पी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ द यूनियन एंड द सर्विसेज ऑफ द स्टेट रिस्पेक्टिवली इसमें यह है कि भाई जो यू पी एस सी है वो सेंटर के लिए एग्जाम कंडक्ट करेगी और जो स्टेट पी सी एस है वो स्टेट के लिए एग्जाम कंडक्ट करेंगी उसके बाद है सेकेंड क्लोज इट सेल ऑल्सो बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इफ रिक्वेस्टेड बाई एनी टू और मोर स्टेट सो टू डू to assist those state in in for framing and operating schemes of joint recruitment of any services for which candidates supposing special qualification are required again close mein kya hai bhai upsc ko request kar sakte hain do ya teen state ya usse zyada state ki aapko joint recruitment karna hai जो जॉइंट रिक्रूटमेंट होगा वो भाई या तो कोई स्पेशल साइंटिस्ट वगैरह को लेके इंजीनियर वगैरह को लेके स्पेशल फील्ड में तो ये तीनों जो स्टेट हैं दो या तीन या उससे ज़्यादा स्टेट हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं यूपीएससी को और यूपीएससी क्या है उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में असिस्ट करेगी ये बात बोल रहा है हमारा सेकेंड क्लोज उसके बाद है थर्ड क्लोज द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एज द केस में बी सेल बी कंसल्ट भी ये है कि भाई कुछ मैटर्स हैं जिसमें यूपीएससी से यूनियन सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट पीसीएस में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी तो वो क्या क्या पॉइंट हैं क्या क्या मैटर्स हैं देखते हैं ए में क्या बोला गया ऑन द मैटर्स रिलेटिंग टू मैथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसज एंड फॉर सिविल पोस्ट में क्या बोल रहा है जो सिविल सर्विसज हैं उनके अपोजिट में कौन सी सर्विसज हैं डिफेंस वाली आ जाती हैं सर्विसज आर्मी नेवी एयरफोर्स हो गया उनमें जाने के लिए यू पी एस सी और जो स्टेट पी सी एस है उनका कोई रोल नहीं है लेकिन यू पी एस सी के अंडर में होता है ना एग्ज़ाम अपना सी डी एस का यहाँ पर सिविल सर्विस की बात कर रहा है यू पी एस सी के अंडर में फिर ये सी डी एस की बात नहीं कर रहा है ठीक है तो जो यू पी एस सी के जो सिविल सर्विसज हैं उनमें और स्टेट पी सी एस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में तो गवर्नमेंट भाई उनका रोल होता है लेकिन जो ये अदर सर्विसज है ना आर्मी वाली हो गई इनमें यू पी एस सी और जो एस पी एस सी का कोई रोल नहीं होगा ये बात बोल रहा है ओनली सिविल सर्विसज में इनका रोल है सारे मैटर्स के तरीके क्या हैं ये सब कंसल्ट करेगी गवर्नमेंट ये जो भी सिविल सर्विसज के जो मैटर हैं उनमें डिफेंस वाले में इन्वॉल्व नहीं होगी गवर्नमेंट के बाद है बी क्लोज ऑन द प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स टू सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट्स एंड इन मेकिंग प्रमोशन एंड ट्रांसफर्स फ्रॉम वन वन सर्विस टू अनदर एंड ऑन द ऑन द सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सच अपॉइंटमेंट्स प्रमोशंस और ट्रांसफर बी क्लोज में क्या बोल रहा है कि भी यू के लिए तो सेंटर हो गई ठीक है और स्टेट पीएससी के लिए हो गया स्टेट गवर्नमेंट ये कंसल्ट करेंगी कि भाई जो ऐसा नहीं है यूपीएससी सिर्फ एग्ज़ाम एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी या स्टेट पीएससी वो सिर्फ एग्ज़ाम एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी और भी हैं जैसे ट्रांसफ़र हो गया प्रमोशन हो गया ठीक है और किस तरह से रिक्रूटमेंट होगी ये सारे जो रूल्स रेगुलेशन हैं ये सब बताना अपॉइंटमेंट वगैरह का ट्रांसफ़र वगैरह का वन सर्विस से दूसरे सर्विस में कैसे चेंज हो तो प्रमोशन हो गए और तो ये सब सेंटर गवर्नमेंट हो तो यूपीएससी को और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट पीएससी को कंसल्ट करेगी ये बात बोल रहा है हमारा बी क्लोज इन मैटर्स के ऊपर जो ट्रांसफ़र प्रमोशन हो गया और भी जैसे एक जॉब से दूसरी जॉब में मतलब कैसे ट्रांसफ़र करते हैं उनको सर्विस को इन सारे मैटर्स पे कंसल्ट करेगी गवर्नमेंट इन कमीशंस को यू को और स्टेट पी एस सी क्लोज ऑन ऑल On all disciplinary matters affecting a person serving under the government of India or the government of a state in a civil capacity, including memorials or petitions relating to such matters. C clause में बोल रहा है कि भाई जो ये civil servants होते हैं तो ये क्या है ए group वाली job होती है पहली बात तो दूसरा ये है 
जो भी ये सिविल सर्वेंट ज्वाइन करते हैं जो डिसक्लिपनरी मैटर्स होते हैं मतलब कि करप्शन वाले मैटर हो गए या और कोई डिपार्टमेंट में केस हो गया है ठीक है कुछ फॉल्ट हो गया है तो मतलब केस टाइप करप्शन कर दिया है या कोई और गलत काम कर दिया है इंटर जो डिपार्टमेंटल केस है वो हो गया है तो इन सब में पनिशमेंट क्या दिया जाएगा इसके बारे में भी यू सेंटर यू को और स्टेट में स्टेट पी को स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी मेन ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको ऊपर बताए ए बी सी ये सारा कंसल्ट वाला मैटर है ये मैटर्स तो मैंने आपको साथ साथ बता दिए ऊपर वाले में ट्रांसफ़र वगैरह को लेके इसमें करप्शन वगैरह के चार्जेस को लेके ये सब कंसल्ट किया जाता है यू सेंटर से और स्टेट पी स्टेट गवर्नमेंट से उसके बाद जी डी पॉइंट ऑन एनी क्लेम बाई और इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन हु इज सर्विंग और हैज सर्व अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट और अंडर द क्राउन इन इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एन इंडियन स्टेट इन ए सिविल कैपेसिटी दैट एनी कॉस्ट इनकर्ड बाई हिम इन डिफेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्ट डन और रिपोर्टिंग टू बी डन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी शुड बी पेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और एज द केस मे बी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट क्लोज में सिंपल सी बात है कोई सिविल सर्वेंट्स हैं चाहे वो स्टेट में हो सेंटर में हो ठीक है अपनी ड्यूटी में कोई काम कर रहे हैं या उन्होंने काम किया है और उस काम को लेके कोई कोर्ट में चला गया है ठीक है उनके अगेंस्ट तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स क्या है वो अपने भाई वो अपने आप को डिफेंड तो करेंगे ना तो उस डिफेंड में उनको खर्चा भी लगेगा तो डिफेंड करने के लिए वो जो पैसा है ना वो अपने पर्सनल जो पैसा उसको यूज नहीं करेंगे वो क्योंकि वो प्रोजेक्ट जो था वो सब सरकार का था उसके ऊपर उस केस में उस उन्होंने जो काम किया है उसके ऊपर कोई कोर्ट में चला गया है और कोर्ट में चला गया तो भैया पैसा भी लगेगा वही वकील हायर करना पड़ेगा वो चीज़ें हैं तो उसमें ये बता रहा है कि जो पर्सनल पैसे से नहीं लड़ेगा जो भी कोर्ट में केस चलेगा उसको ठीक है डिफेंड करने के लिए जो भी खर्चा आएगा अच्छा तो वो पर्सनल से नहीं लड़ेगा तो फिर वो पैसा कौन भरेगा भाई गवर्नमेंट भी नहीं देगी तो कहाँ से आएगा वो पैसा आएगा सेंटर का बंदा है सेंटर का सिविल सर्वेंट है तो भैया वो सेंटर में जॉब कर रहा है तो भैया कौन देगा कहाँ से पैसा जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से और अगर स्टेट में अगर वो प्रोजेक्ट वो काम हुआ है सिविल सर्वेंट्स के थ्रू और उसको लेके कोई बंदा कोर्ट में चला गया तो उसका जो खर्चा आगा वो कहाँ से निकलेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से ये बात बोल रहा है ये हमारा डी क्लोज सिंपल सी बात है सेंटर के केस में है बंदा ने बंदे ने कोई काम किया उस काम को लेके कोई कोर्ट में चला गया तो भाई डिफेंड करने के लिए जो पैसा लगेगा वो जो सिविल सर्वेंट वो अपने घर से नहीं देगा वो पैसा ना गवर्नमेंट देगी वो कहाँ से आएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा ठीक है जी वो मेन बात तो यही होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यही देती है उसको और दूसरा ये स्टेट में है तो फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से निकलेगा वो पैसा जो खर्चा है उसका डी क्लोज में ये थोड़ी सी बातें और की हुई हैं यहाँ पे जो क्राउन हो इन इंडिया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन स्टेट उस टाइम पे जो प्रोविंस वगैरह होते थे वो सब तो बात एक ही है भाई केस तो कहीं पर भी जा लग सकता है ना चाहे वो स्टेट में हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले हो कोर्ट में तो कोई भी जा सकता है किसी भी सिविल सर्वेंट्स को लेके उनके काम को लेके तो ये बात के बाद है ई पॉइंट ऑन एनी क्लेम फॉर द अवार्ड फॉर ए पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंजीरियस सस्टेन्ड बाय ए पर्सन वाइल्ड सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और अंडर द क्राउन इन इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एन इंडियन स्टेट इन ए सिविल कैपेसिटी एंड एनी रिक्वेशन एज टू दी अकाउंट ऑफ एनी सच अवार्ड ई क्लोज में ये थोड़ी सी बात कर रहा है कि कंपनसेशन वगैरह को भाई कोई बंदा है वो उसकी डेथ हो गई है किसी चीज़ को लेके फॉर एग्जांपल भाई एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा जा रहा था उस टाइम की बात है उस टाइम डोमिनियन था इंडियन स्टेट क्राउन ये सब आ रहे थे ठीक है तो फॉर एग्जांपल uh, कोई माइंस है माइंस में किसी uh, को भाई इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगा किसी को मतलब जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो भी काम करते थे वहाँ भी वो भी देखते देखते हैं ना तो उनकी डेथ वगैरह हो गई या जो भी यूपीएससी का मेंबर है मतलब यूपीएससी के अंडर में सिलेक्शन हुआ है वो वहाँ पे था उसको शौक वगैरह लग के उसकी डेथ हो गई या कुछ इंजरीज़ हो गई हैं तो उनको क्या कंपनसेशन देना चाहिए किस तरह पेंशन देना चाहिए कितना देना चाहिए ये सब जो कंसल्टेसन है यू और स्टेट पी से गवर्नमेंट कंसल्ट करती है ठीक है ये बात बोल रहा हमारा ये पॉइंट उसके बाद है जी 
ये थोड़ा सा और देख लेते हैं रह गया था एंड इट सेल्फ बी द ड्यूटी ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन टू एडवाइज ऑन एनी मैटर सो रेफर टू देम एंड ऑन एनी अदर मैटर विच द प्रेजिडेंट और एज द केस मे बी द गवर्नर ऑफ स्टेट मे रेफर ये हमने ए से लेके अब तक जो ई पॉइंट तक हमने जितने भी क्लोज पढ़े किन किन मैटर्स पे कंसल्ट करती है गवर्नमेंट इनको छोड़ के अगर और कोई भी मैटर है गवर्नमेंट रेफर कर सकती है किसको यूपीएससी को स्टेट पीएससी को स्टेट में तो स्टेट को और सेंटर में तो यूपीएससी को और जो पब्लिक सर्विस कमीशन का ड्यूटी बनता है कि एडवाइस देना वो तो देगा ही बिल्कुल भाई और प्रेसिडेंट और गवर्नर भी रेफर कर सकते हैं कोई भी उनको अगर मैटर लगता है कि भाई इस पर ये मैटर रेफर करो उनको कंसल्ट करने के लिए तो वो भी कर सकते हैं स्टेट में गवर्नर और सेंटर में प्रेजिडेंट साहब तो मतलब क्या है यहाँ पे मेन पॉइंट तो ये है कि तीनों के पास पावर है तीनों के पास किसके पास स्टेट में गवर्नर के पास भी कोई मैटर पे कंसल्टेशन भेजना तो भेज सकते हैं और सेंटर में भी गवर्नमेंट के पास तो है ही है और प्रेसिडेंट साहब के पास भी वो भी कंसल्ट कर सकते हैं किसी मैटर को लेकर उनको रेफर करना है तो कर सकते हैं उसके बाद कंडीशन है प्रोवाइडेड दैट द प्रेजिडेंट एज रिस्पेक्ट द ऑल इंडिया सर्विसज एंड ऑल्सो एज रिस्पेक्ट अदर सर्विसज एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड द गवर्नर एज रिस्पेक्ट अदर सर्विसज एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ ए स्टेट मे मेक रेगुलेशन स्पेसिफाइंग द मैटर्स इन विच इधर जनरली और इन एनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ केस और इन एनी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस इट सेल नॉट बी नेसेसरी फॉर ए पब्लिक सर्विस कमीशन टू बी कंसल्टेशन में कमियां निकालने की बात हो रही है भाई प्रेजिडेंट क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के मैटर्स में और गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज के मैटर में जो भी मैटर्स हैं ए बी सी डी जो भी उनमें पॉइंट्स निकाल सकते हैं इशू निकाल सकते हैं जिसके बारे में पब्लिक सर्विस कमीशन का रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है ये बात बोल रहे हैं हमारी ये कंडीशन उसके बाद है फोर्थ क्लोज नथिंग इन क्लोज थ्री सेल रिक्वायर ए पब्लिक सर्विस कमीशन टू बी कंसल्टेड एज रिस्पेक्ट्स द मैनर इन विच एनी प्रोविजन रेफर टू इन क्लोज फोर ऑफ आर्टिकल सिक्सटीन मे बी मेड और एज रिस्पेक्ट द मैनर इन विच इफेक्ट मे बी गिवन टू द प्रोविजन्स ऑफ आर्टिकल थ्री थ्री फाइव देखो भैया क्लोज फोर आर्टिकल सिक्सटीन में क्या है कि भाई गवर्नमेंट रिजर्वेशन दे सकती है भाई अगर गवर्नमेंट को लगता है तो इस आर्टिकल के थ्रू गवर्नमेंट रिजर्वेशन दे सकती है अपॉइंटमेंट्स में जो सर गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें किन को रिजर्वेशन देगी जो बैकवर्ड क्लासेज हैं भाई एस सी हो गया एस टी हो गया ओ बी सी है तो इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है गवर्नमेंट तो इस तरह के अपॉइंटमेंट्स में पब्लिक सर्विस कमीशन की सलाह की जरूरत नहीं है ये बात बोल रहा है यहाँ पे कि गवर्नमेंट खुद से डिसाइड करेगी पॉलिसी बनाएगी पॉलिसी डिसीजंस होगा भाई जो बैकवर्ड क्लासेस की एंट्री जो उन बच्चों की उनमें भाई उनको कितना रिलैक्स देना है उनकी कट ऑफ वगैरह आप देखते हो कम जाती है अटैम्प्स हो के अटैम्प्स जितने होते हैं यूपीएससी के स्टेट पीएससी के वो ज़्यादा होते हैं एज लिमिट थोड़ी बढ़ा दी जाती है तो ये सारे जो डिसीजन गवर्नमेंट लेती है इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन की उनको सलाह नहीं लेती है ज़रूरी नहीं है ले भी सकती है ज़रूरी नहीं है बट तो यही है इस फोर्थ क्लोज में जो भी मैटर्स है ना ये फोर्थ क्लोज में रिजर्वेशन वगैरह को लेकर इनमें गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी उसके बाद है फिफ्थ क्लोज ऑल रेगुलेशन मेड अंडर द प्रोविजन टू क्लोज थ्री बाय the president or the governor of a state shall be laid for not less than 14 days before before such. each house of parliament or the house or each house of the legislature of the state as the case may be as soon as possible after they are made and shall be subject to such modifications whether by way of repeal or amendment as both houses of parliament or the house और बोथ हाउसेज ऑफ द लेचरेचर ऑफ द स्टेट मे मेक ड्यूरिंग द सेशन इन विच दे आर सो लेफ्ट क्लोज में क्या बोल रहा है जो भी प्रेजिडेंट ए बी सी जो हमने देखे जो भी मैटर्स में इशू निकाल सकते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की सलाह लेने की उनको ज़रूरत नहीं है ठीक है और जो ये इस तरह के रूल्स हैं प्रेजिडेंट या गवर्नर अपने आप से नहीं बनाते हैं भाई गवर्नमेंट बनाती है सेंटर में पार्लियामेंट बनाती है और स्टेट सर्विसेज के लिए स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है भाई यूपीएससी के लिए क्या है सेंटर बनाएगी पार्लियामेंट में और स्टेट के जो एग्ज़ाम है स्टेट पीएससी के लिए वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी रूल्स जो भी हैं मतलब ये है कि भाई रूल्स बना दिए तो पार्लियामेंट ने बनाए हैं यू के लिए तो उनको क्या दोनों हाउस में उनको रखना होता है 
दोनों हाउस में लोकसभा और राज्यसभा में ले करना होता है उसके बाद भाई ये दोनों जगह से अप्रूवल लेना होता है राज्यसभा लोकसभा दोनों हाउस से उसके बाद प्रेसिडेंट या गवर्नर का एसेंट लेना होता है सिंपल सी बात है पार्लियामेंट में मान लो यू को लेके कोई रूल्स बनाए तो पार्लियामेंट ने वो जो रूल्स हैं वो कहाँ पर रखे राज्यसभा और लोकसभा दोनों में यहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद प्रेजिडेंट सेंटर में क्या है साइन मार देंगे वो एक्ट बन जाता है फिर यहाँ पे आ जाती स्टेट की बात स्टेट ने रूल बनाए स्टेट गवर्नमेंट ने ठीक है स्टेट लेजिस्लेचर में रखे वहाँ पे क्या है भाई गवर्नर साहब का एसेंट चाहिए ठीक है तो ये बात बोल रहा है हमारा ये फिफ्थ क्लोज देखो यार मैंने सिंपल लैंग्वेज में ना ये सारे जो भी क्लोज थे बताने की कोशिश की अगर आपको वीडियो थोड़ी भी ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन लगी इस आर्टिकल के बारे में वीडियो में तो वीडियो को लाइक करना चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना